फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है एड्रेसिंग मोड्स कैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में किसी इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड को कैसे सर्च करता है उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं एड्रेसिंग मोड्स तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है एड्रेसिंग मोड्स डेफिनेशन ऑफ एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी एक इंस्ट्रक्शन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपकोड और ऑपरेंड तो पर्टिकुलर एक ऑपरेंड को कैसे हम मेमोरी से सर्च करेंगे कि वो मेमोरी में कहाँ पर सिचुएटेड है कहाँ पर प्लेस्ड है कहाँ पर वो स्टोर है तो उस पर्टिकुलर ऑपरेंड को पर्टिकुलर ऑपरेज इंस्ट्रक्शन को कैसे हम मेमोरी से सर्च करेंगे तो वो एक ऐसी मेथड जिसके थ्रू हम किसी के इंस्ट्रक्शन के बर्ड को या पर्टिकुलर ऑपरेंड को सर्च कर सकते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड सो दैट इज़ द वे वाई बिज वी आर स्पेसिफाइंग द एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड दैट इज नॉन एज और ड्रेसिंग मोड्स फॉर एग्जाम्पल हम सभी लोग एक पॉइंटर्स का प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एम परसन साइन का यूज करके एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को और पर्टिकुलर लोकेशन को इंडिकेट करते हैं कि वो पर, एक इंस्ट्रक्शन कहाँ पर स्टोर है मेमोरी से जब हमको रिकॉल कराना होता है तो हम एम परसन साइन का यूज करके एक प्रोग्राम बनाते हैं जो इसका मीनिंग होता है कि वो किस एड्रेस पर वो मेमोरी में स्टोर है तो किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को किसी डेटा को इंस्ट्रक्शन से पिक करना या कॉल करना ही एड्रेसिंग मोड्स कहलाता है लेकिन अभी हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बर्ड में इसको एक पूरे एक थॉरली पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ द वे वाई बिच बी आर जस्ट सर्चिंग ए पर्टिकुलर ऑपरेंड इन द मेमोरी तो एक मेमोरी से कैसे हम डेटा को सर्च करेंगे इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड को सर्च करेंगे इसको हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड्स मोड्स नथिंग बट दैट इज द वे कौन कौन से वो तरीके हैं जिनके थ्रू हम वो सर्च कर सकते हैं तो हाउ मशीन लैंग्वेज आइडेंटिफाई द ऑपरेंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन कैसे मशीन लैंग्वेज एक इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड को मेमोरी से सर्च करके आपको रिजल्ट डिस्प्ले कराएगी दैट इज द वे और इसी को हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड्स अब एड्रेसिंग मोड समझने से पहले फ्रेंड आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है तो चलिए हम थोड़ा से देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है तो इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में हम लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया हुआ था अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट का वीडियो जरूर देखें जिससे आपको पूरा एक थॉरली नॉलेज हो जाएगी इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट का थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ यहाँ पर कि इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में दो चीज़ें होती है एक तो ऑफ कोड और एक ऑपरेंट अब ऑफ कोड और ऑपरेंट क्या होता है फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लिया है सी इक्वल टू ए प्लस बी तो ए बी एंड सी ये तीन चीज़ें क्या होती हैं ये ऑपरेंड होते हैं जितने भी लेटर होते हैं उनको ऑपरेंड बोलते हैं और जितने भी ये ऑफ कोड किसको बोलते हैं जितने भी ये ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस इनटू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारे ऑफ कोड होते हैं यहाँ पर मैंने देखो लिख रखा है तो आप समझिए कि ऑफ कोड का मीनिंग होता है ऑपरेटर और ऑपरेंड का मतलब होता है ए बी सी तो ए बी सी को ही हम यहाँ पर मेमोरी से सर्च कर रहे हैं डेटा को सर्च करना चाहते हैं सो so, इस चीज़ को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और हम इन कैसे हम डेटा को सर्च करेंगे उनकी बहुत सारी मेथड है तरीके हैं तो उनको हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड तो देखते हैं वो कौन कौन सी मेथड हैं कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम एक ऑपरेंड को मेमोरी से सर्च कर पाएंगे इजीली तो पहली जो मेथड है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एक ऐसा सर्चिंग मेथड जिसके थ्रू हम किसी ऑपरेंड को डायरेक्टली ही सर्च कर लें कि मीन्स हम पर किसी एक लोकेशन पर अगर मेमोरी की गए तो जाएंगे तो वहाँ पर वो पर्टिकुलर ऑपरेंड मिलना चाहिए तो यहाँ डायग्राम में फ्रेंड देखिए कि एक ए नाम का एक जो लेटर है वो कहाँ पर है इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में ओ में ऑपरेंड में यहाँ पर शो है तो जब हम यहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि जिस लोकेशन को वो इंडिकेट कर रहा है वहाँ पर मेमोरी ये मेमोरी वाला पार्ट है और ये इंस्ट्रक्शन तो इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में कोई इंस्ट्रक्शन मेमोरी के किस जगह पर वो सेव है स्टोर है 
तो जब वो इंस्ट्रक्शन में हम पर्टिकुलर ए को सर्च कर रहे हैं तो जिस पर्टिकुलर एड्रेस वो शो कर रहा है तो वहाँ जाकर हम देखते हैं तो वो ऑपरेंट मिल जाता है तो एक ऐसी मेथड जिसके थ्रू हम डायरेक्टली मेमोरी से सर्च कर सकें डायरेक्टली हम मेमोरी की उस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँच जाएँ जिस जहाँ पर वो स्टोर है इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड सेकेंड इनडायरेक्ट मोड एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर हम पहुँचते हैं लेकिन वहाँ पर वो ऑपरेंट मिलता नहीं है वो किसी और दूसरी लोकेशन को इंडिकेट करता है बताता कि इस जगह पर वो स्टोर नहीं है लेकिन वो वहाँ पर उस एड्रेस का उसका एक एड्रेस स्टोर रहता है तो वो दूसरी जगह का एड्रेस बताता है तो जब हम उस दूसरी जगह एड्रेस पर जाते हैं तो हम वहाँ पर सर देखते हैं कि वहाँ पर वो ऑपरेंट मिल जाता है तो डायग्राम से देखते हैं फ्रेंड्स कि कोई एक इंस्ट्रक्शन ए है तो जब इसने यहाँ पर जो स्टोर लोकेशन एड्रेस स्टोर है तो उस एड्रेस पे जाकर यहाँ देखते हैं तो वहाँ पर एक एक नया एड्रेस मिलता है यहाँ ऑपरेंट नहीं मिलता है तो यहाँ जो एड्रेस मिलता है वो इस पर्टिकुलर ऑपरेंट का एक लोकेशन को इसमें बताया कि इस लोकेशन पर ऑपरेंट है जब यहाँ डायर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर ऑपरेंट मिल जाता है तो ये इस पर्टिकुलर एड सर्चिंग में क्या हुआ फ्रेंड्स हमको एक बार और सर्च करनी पड़े कि मीन्स यहाँ पर एक एड्रेस था तो इस एड्रेस लोकेशन पर गए तो वहाँ पर ऑपरेंट नहीं मिला डेटा नहीं मिला लेकिन यहाँ पर एक नया एड्रेस मिला उस ऑपरेंट का जहाँ पर वो दूसरी जगह स्टोर है तो यहाँ पर दो बार हमको एड्रेस को विजिट करना पड़ा दैट इज़ द इनडायरेक्ट एड्रेस है मीन्स एक बार में हम उस ऑपरेंट को सर्च नहीं कर पाए दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग रजिस्टर एड्रेसिंग फ्रेंड्स अभी तक हम सिर्फ मेमोरी में ही डायरेक्टली सर्च कर रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेकिन रजिस्टर एक एड्रेसिंग मेथड एक ऐसी मेथड जहां पर अब हमको डेटा कहां से सर्च करना है मेमोरी से नहीं करना है या फ्रेंड्स सिर्फ हमको रजिस्टर से करना है हमने लास्ट वाले वीडियो रेज जब हमने मेमोरी हरार की पढ़ी थी रजिस्टर्स पढ़े हुए थे तो अगर आपने वो डेट वीडियो मिस कर दिया तो आप वो प्लीज़ वो देखिए जिससे आपको वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके तो रजिस्टर एड्रेसिंग वो एड्रेसिंग होती है जहाँ पर डेटा कहाँ पर स्टोर है रजिस्टर में है मेमोरी में नहीं है यहाँ पर डेटा हमारा ऑपरेंट रजिस्टर के अंदर स्टोर है और एक ऐसी एड्रेसिंग रजिस्टर एड्रेस को ही हम बोलते हैं यहाँ पर डायरेक्ट एड्रेसिंग तो ऐसी एक एड्रेसिंग जहाँ पर ऑपरेंट मिल जाता है एक ही बार सर्च में उस पर्टिकुलर मेथड को बोलते हैं रजिस्टर एड्रेस ये बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे हमने अभी पहले पढ़ा कि मेमोरी में डायरेक्ट एड्रेसिंग कैसे होती है लेकिन यहाँ पर हम नाम कहाँ पर चूज कर रहे हैं मेमोरी का यूज नहीं कर रहे यहाँ पर रजिस्टर को हम सर्च कर रहे हैं तो ऑपरेंट को सर्च कर रहे हैं रजिस्टर में तो रजिस्टर बहुत छोटी एक मेमोरी होती है जहाँ पर ऑपरेंट या बहुत छोटे बर्ड या की वर्ड पर स्टोर रहते हैं फॉर पर्टिकुलर एक्सेस के लिए तो यहाँ पर क्या है एक रजिस्टर आर है वो वहाँ पर जो इसका एड्रेस लोकेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑपरेंट कहाँ पर है इस लोकेशन को वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर ऑपरेंट है लेकिन जब यहाँ पर वो जाता है तो ऑपरेंट मिल जाता है तो मीन्स एक ही बार में एक ही सर्च में डायरे ऑपरेंट मिल गया मीन्स डायरेक्ट एड्रेसिंग लेकिन कहाँ पर रजिस्टर में इमीडिएट एड्रेसिंग एक ऐसी एड्रेसिंग जहाँ पर एड्रेस के ही अंदर उस पर्टिकुलर उसकी लोकेशन और एड्रेस दोनों ही ऑप ऑप कोड के अंदर उसमें मिल जाएगा तो ऑप कोड यहाँ पर डिवाइडेड होगा किस पर्टिकुलर चीज़ में ऑप कोड और ऑपरेंट ऑपरेंट के अंदर यहाँ पर डेटा इज डायरेक्टली स्टोर्ड हीयर तो ऑपरेंट में ही उस पर्टिकुलर डेटा का एड्रेस स्टोर्ड है और वहीं पर वो स्टोर है तो दैट इज द इमीडिएट एड्रेस दैट इज ऑल्सो नॉन एज इफेक्टिव एड एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर एड्रेस भी वहाँ पर स्टोर्ड है और वो पर्टिकुलर डेटा भी स्टोर है उसी को हम बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग इम्प्लाइड एड्रेसिंग एक ऐसी एड्रेसिंग जहाँ पर किसी इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करते हैं दैट दैट इज़ द इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर में क्या होता है कि जो हमारा एक्यूमुलेटर के थ्रू जो भी फाइनली ए एल यू के थ्रू जो भी रिजल्ट डिस्प्ले होता है एक्यूमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर है जो टेम्परेरीली होल्ड करता है डेटा को और रिजल्ट को तो इम्प्लाइड एड्रेसिंग वो एड्रेसिंग होती है जिसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले से ही एक दूसरे से अटैच रहती हैं मीन्स ऑपरेंट इज इम्प्लाइड विद द सोर्स और डेस्टिनेशन एड एक ऐसी सर्चिंग मेथड जिसमें सोर्स मेथड सोर्स का एड्रेस और इन डेस्टिनेशन का एड्रेस दोनों ही मिक्स रहते हैं और वहाँ पर वो कहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह स्टोर रहता है टेम्परेरीली वे में तो इसको हम बोल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक्कूमुलेटर इंडेक्स एड्रेसिंग इंडेक्स एड्रेसिंग वो एड्रेसिंग होती है जहाँ पर सारी 
जितने टाइप के एड्रेसिंग है जितने भी मैथ वर्ड की वर्ड हो एक एड्रेसिंग के बेहाब में सारी जगह एक ही जगह लोकेशन पर स्टोर रहते हैं तो दिस सो द रजिस्टर कंटेन द एड्रेस ऑफ ऑपरेंट विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड मेमोरी मीन्स यहाँ पर इंडेक्सिंग मेंटेन एक टेबल में इंडेक्स मेंटेन होगी और दूसरे में वहाँ पर्टिकुलर मेमोरी की लोकेशन कि किस मेमोरी की लोकेशन पर वो डेटा हमारा स्टोर्ड है तो एक इंडेक्स बनेगी तो इंडेक्स एड्रेसिंग वो एड्रेसिंग होती है जहाँ पर इन हर एक ऑपरेंट के डेटा के एक इंडेक्सिंग बनेगी जब बहुत सारे लार्ज अमाउंट में डेटा आया होता है हमारे पास तो एक इंडेक्सिंग बना लेते हैं वहाँ पर सबके एड्रेस स्टोर कर लेते हैं और जब हम उस एड्रेस पे जाते हैं तो वो लोकेट कहाँ पर करता है मेमोरी में कि मेमोरी के इस लोकेशन पर वो डेटा स्टोर्ड है ये एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग एक ही सर्च में डायरेक्ट डेटा हमको मिल जाता है इनडायरेक्ट में एक लोकेशन पे जाते हैं और उस जगह पे डेटा नहीं मिलता है मीन्स हमको यहाँ पर दो बार ट्रेवर्सिंग करनी पड़ती है सर्चिंग करनी पड़ती है और रजिस्टर एड्रेसिंग वो एड्रेसिंग होती है डायरेक्ट एड्रेसिंग ही होती है लेकिन हम यहाँ पर डेटा सर्च कहाँ से कर रहे हैं रजिस्टर से कर रहे हैं मेमोरी से नहीं कर रहे हैं आप इस बिल का बिल्कुल ध्यान रखें और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग वही चीज़ है बस यहाँ पर क्या होगा कि जो स्टोर होगा रजिस्टर का एड्रेस वो रजिस्टर में स्टोर होगा लेकिन एक्चुअल में वो डेटा कहाँ पर स्टोर होगा मेमोरी में तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी दो बार हमको ट्रैवर्स करना पड़ा एक बार यहाँ और एक नेक्स्ट जो एड्रेस यहाँ पर गिवेन है वो सेकेंड लोकेशन पर तो एक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस जहाँ पर वो इंडिकेट कर रहा है रजिस्टर में स्टोर है लेकिन रजिस्टर में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सर्चिंग करते हैं तो वहाँ रजिस्टर में नहीं मिलता लेकिन वहाँ एक नया एड्रेस मिलता है जो लोकेशन किसको इंडिकेट करता है कि मेमोरी की एक लोकेशन को इंडिकेट करता है वहाँ जाकर हम जब देखते हैं तो वहाँ पर वो ऑपरेंट मिल जाता है तो दैट इज़ द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें लाइक like करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिससे आपको आपके मनपसंद टॉपिक मिलते रहे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि कहीं अगर आपने वो प्रेस नहीं किया है तो आज ही कर लें क्योंकि हम हमेशा आपके लिए बार बार एक दिन में हो सकता है कि बनडे या टूडे में एक दिन में दो बार या तीन बार आपको वीडियो मिलते रहेंगे तो कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए तो नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको तो बेल आइकन जरूर करें और बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको किसी अपने वीडियो के पर्टिकुलर आपकी कोई चॉइस है कि इस टॉपिक पे आपको ना आप हमको लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में हम आपके लिए ज़रूर वो वीडियो बनाएंगे सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो